저는 제일 많이 질문 받는 것 중에 하나가 월크업 해야 되나요? 스트렝스 훈련을 꼭 해야 되나요? 의무적으로 해야 된다는 거에 대한 약간 그런 질문을 많이 받는데 And gaining weight rapidly is a good way to gain a lot of fat mass rapidly unless you have great genetics 네 안녕하세요 개츠비의 김세현입니다 오늘은 저희가 번역한 바벨 메디슨 영상 함께 보시는 시간입니다 옆에는 마찬가지로 현직 의사이자 피티크 선수로 또 활동하고 있는 김도훈 선수가 같이 보면서 내용들 함께 한번 이야기해보고 여러분들한테 또 추가로 전달할 만한 내용이 있는지 함께 보는 걸로 그럼 다 같이 보시죠 Welcome back to the Barbell Medicine YouTube channel I'm Dr. Jordan Feigenbaum We have Dr. Austin Brocky in the studio live in the flesh <laughs> That's real uh, He's in town uh, this week and we decided to answer some questions from the internet. This is for the old MISC forums from bodybuilding.com. Uh, is bulking and cutting the best method for long-term hypertrophy? I just don't know how you're going to get around it is, is the deal. So when you go look at actual scientific evidence on this in bodybuilders or people who identify as bodybuilders because it's not like they've all competed, which is also weird. Like in the literature, you're like, you, they, do they send out a flyer like, are you a bodybuilder? You want to sign up for this study? Yeah. And it's like, how do you make sure, like, show me your NPC card. <웃음> 이것도 재밌는 이야기를 했네요. 저도 궁금한 게 이런 거였거든요. 사실 의학적인 논문을 쓸 때도 음. 이 대상자 선정이 굉장히 중요한 과정인데요. 실제로 뭐 이런 연구를 다 진행하고 나서도 대상자에 대한 심사를 다시 한번 해서 이게 적합한 논문인지 어, 아닌지를 다시 평가하는 과정도 있고요. 근데 대부분의 이런 스포츠 관련된 논문들이 특히나 보디빌딩 쪽에는 아직은 그렇게 많이 활성화되어 있지 않기 음. 때문에 좀 그런 어려움이 많은 것 같습니다. 그렇죠. 네. 보통 이제 연구나 논문에 보면은 실험 대상자들이 뭐 근력 운동을 한 10년간 한 성인 남성 이런 특정 인원들을 대상으로 연구를 하는데 사실 이거 자체가 취미로 즐기고 있지만 일반적인 보디빌딩 하는 분들보다 훨씬 더 좋은 높은 수준인지 이거 모르잖아요 그런 부분이 이 연구 논문의 신뢰도를 좀 낮추는 원인 중 하나인 것 같습니다 그러나 어쨌든 이런 거라도 확인할 길이 이런 거밖에 없다는 거 그렇죠, 그렇죠? 네. 어떻게 보면 이게 한계인 것 같아요 아무래도 보디빌딩 자체가 하는 사람이 그렇게 많지 않기 때문에 대상자 선정에 있어서 어려움은 음. 필연적인 게 아닌가 네. 싶습니다 The people will gain more lean body mass as when they gain more weight so the more weight you gain in a given time frame they tend to gain more lean body mass they also gain more fat mass during that time too so and there's a huge inter-individual variation with how much lean body mass that people are going to gain and how much fat mass that people are going to gain too so you know you could have even twins uh, like the groups of twins fed the same amount of calorie surplus and one group of twins that are identical are going to gain way more lean body mass um, compared to the other group of twins if you want to get bigger and gain more muscle mass I don't see a way around like you're going to have to go into a calorie surplus at some point. Um, and then likely you're going to have to go to periods of time where you're reducing fat mass. Um, as far as what's the best like stair step model versus like a, you know, bulk, then cut and then maintenance. I don't know that I have hard feelings on that. I do tend to prefer having weight stabilization periods at every step of the game. So I mean, when people gain weight, they gain a significant amount of muscle mass. I want them to like maintain that weight. And then when people lose weight, lose body fat, I want them to maintain that lower weight, uh, this weight stabilization period for a couple weeks before they, you know, do anything with their calories. Y you might set yourself up for failure if you do not have these weight stabilization phases, particularly after weight loss. People are like, I just lost weight. I'm prime. I'm super anabolic. I'm going to gain all this lean body mass quickly. And it's like, actually, the biggest signal that your body has physiologically is to restore fat mass. Yeah. Like, so yeah, you're the most anabolic you ever be, but for fat mass, not, <laughs> not for muscle mass. So though that's the approach I tend to do with the understanding that gaining a lot of lean body mass is going to take a long time. It should be a slow process. That's why like when people are like, how much of a surplus do I need to be in? I'm like, it's got small, 250 calories, maybe 500 calories. Um, and then it's going to take a long time for you to do this anyway. 지금 딱 저희잖아요. 체지방이 그렇죠. 많이 빠져 있는 상태에서 유지하지 않고 바로 또 이제 근육량을 올리기 위해서 잘 먹고 하면 오히려 내 몸은 지방을 늘려야 될 타이밍으로 인식을 해서 체지방을 더 늘릴 수밖에 없다. 그래서 순간적으로 대 맞추고 우리는 좀 많이 커지는 느낌을 받잖아요. 근데 그렇죠. 그 짧은 시기가 지나면은 바로 뭔가 체지방이 굉장히 많이 껴 있는 느낌을 맞습니다. 한 달아 이내에 받죠. 대부분이 그 과정에서 후회를 많이 하고 나죠. 맞아요. 그래서 다이어트를 끝마치고 나서 오히려 체지방을 어느 정도 유지하는 선에서 천천히 끌어올리는 단계를 반드시 일종의 테이퍼링처럼 그렇죠. 겪고 나서 그 다음에 단계별로 다시 메스업 벌크업을 들어가야 되는 게 필수적인 것 같아요. 거기에 더해서 체중 유지 기간을 가지라고 한 거는 아무래도 조금 칼로리를 진짜 조금만 늘려서 음. 몸이 좀 적응할 시간을 갖게 하라는 말 같고요. 음. 그리고 아까부터 이제 좀 전제 조건으로 계속 나오고 있는데 결국엔 개인차가 있다는 거 그게 좀 중요하다고 생각을 합니다. 음, 맞습니다. 
and gaining weight rapidly is a good way to gain a lot of fat mass rapidly, unless you have great genetics, right? Uh, so, and gaining fat mass rapidly is probably not the move, uh, particularly from a health standpoint. So yeah, I don't know what the best method is for long-term hypertrophy, if it's like, again, just cycling, but it, uh, bulking and cutting, but I do like the weight stabilization phases. And I like uh, making sure that people are the good candidates for either goal. So if you're already carrying too much fat mass, uh, is to don't make, bulk. <laughs> correct, yeah, if your BMI is 30 or above, don't, do not pass go, do not collect $200, don't bulk. If your waist circumference is approaching that sort of uh, cut point where you have an increased rate of obesity related diseases, which there's a, uh, you know, it's specific to your ethnicity. Um, it's about 37 inches for guys, for example. Uh, do not, don't bulk. And in fact, you probably should lose weight. That'd probably be better. Um, anything else you wanna add to that? Yeah, I agree with the fact that, or with the idea that you're probably not going to be able to get around it. To the extent that there may, even is a best way to go about it, right? Um, yeah. It is probably going to vary between people. Like the super freaky genetic people, uh, may there may be a better strategy for them, and then for sure. people at the other end, you know, might be in the other direction. The problem is that, like you said, this is a very very long process. And so we don't have any trials comparing bulking and cutting group to like <laughs> yeah, people yeah. who just steadily maintain like 100 to 200 calorie surplus for like decades yeah, yeah. and see who gets more jacked like 20 years later. Yeah. Um, so we can't necessarily know or predict. Yeah, they're um, short but term studies, yeah. Life is gonna, you know, probably like in, in, I've never deliberately like aggressively bulked or cut. I have like gradually gained weight primarily for strength performance, not necessarily with any hypertrophy, you know, goals myself. Uh, but then like, you know, hospital work gets tough and I unintentionally cut sure. <laughs> because shit happens. Um, and so I've kind of effectively ended up in that situation just as a result of life. But um, yeah, that's yeah. all I would add. Yeah, like- 아까도 말했다시피 yeah. 결국에는 이런 연구를 진행을 할 수가 일단 없고요. 그리고 할 필요도 없는 게 yeah. 결국 개인적인 유전자 차이가 너무 크기 때문에 그냥 본인이 길게는 수년이 될 수도 있지만 짧게는 1년, 2년이라도 이런 yeah. 것들을 뭐 해보시고 아니면은 길게도 가져가 보시면서 본인이 맞는 걸 선택하시면 될것 같아요. Yeah. 저는 제일 많이 질문 받는 것 중에 하나가 벌크업 해야 되나요? 스트렝스 훈련을 꼭 해야 되나요? 의무적으로 해야 된다는 거에 대한 약간 그런 질문을 많이 받는데 그런 건 없어요. 뭐 해야 된다는 건 없어요. 그걸 안 했을 때 나쁘다라는 확신도 저도 없고요. 했을 때 확실히 더 좋다, 더 10년, 20년 됐을 때그 사람이 더 나아질 것이다라는 확신 역시도 없어요. 그렇기 때문에 그런 질문을 뭐 하는 심정은 이해하지만 제가 또 이과 출신이다 보니까 <웃음> 그런 쪽으로 접근을 많이 했어요. 네. 근데 10년 가까이 운동을 해오면서 결국 느낀 거는 일단 다 해봐야 돼요. 일단 네. 다 해보고 그냥 계획보다는 실행이 중요하다는 네. 거를 지금도 많이 느끼고 있습니다. 네. 오스틴도 이제 벌킹을 과도하게 한 적이 없다고 했잖아요. 사실 저도 시합 체중이 70kg인데 네. 80kg 이상이 넘어본 적이 없어요. 네. 어, 그거는 그냥 제 성향 자체가 너무 이렇게 과하게 되는 거를 그다지 좋아하지 않아서 그런 건데 꼭 그게 정답이라고 해서 다할 필요는 없다는 말을 하고 싶습니다. 맞아요. 네. 남들이 뭐꼭 근비대를 극단적으로 가져가기 위해서 벌킹을 극단적으로 한다고 해서 내가 꼭 그렇게 할 필요는 없다. 그렇게 하지 않고서도 충분히 좋은 몸을 만들 수 있으니까. 맞습니다. 네. 일단은 그렇죠. 벌크업을 하려고 마음 먹었으면 역시나 또 꾸준하게 벌크업을 하시고 다시 또 꾸준하게 다이어트를 한 다음에 유지하는 기간을 또 꾸준하게 가져야 된다는 거죠. 결국에는 엄청 장기적인 노력이 필요하다는 거고 단기적으로 그냥 다이어트 잘 작게 하고 뭐 벌크업 짧게 하고 <웃음> 이런 거는 여러분들한테 큰 소용이 없을 거라는 게 결국엔 오늘 영상의 핵심 내용일 것 같습니다. 저는 개인적으로 바베 메디슨 영상 중에서 여러분들한테 가장 필요한 내용이지 않았을까 생각이 듭니다. 특히나 오늘은 또 함께 해주셔가지고 더 영상의 신뢰도를 더 높일 수가 있었던 것 같아서 뿌듯하네요. 아, 지금까지 개츠비 김승현이었고요. 옆에 노움, 노움 메디슨 네. 네. 종종 이렇게 함께 해주시면 너무 감사드릴 것 같아요. 아, 제가 영광이죠. 네. 네, 즐겁게 보셨다면 좋아요, 댓글, 구독 꼭 부탁드리겠습니다. 구독까지 하시면 더 좋을 것 같습니다. 감사합니다.